வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் இதை வந்து அப்படியே ஸ்தூலமாக பார்த்து ஈ அடிச்சாங்காப்பி அடிக்கப்படாது இது ஏன் சொன்னாங்க எதுக்கு சொன்னாங்க இது கொஞ்சம் மேல் மாடிக்கு வேலை கொடுக்கணும் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் வர்றதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னடான்னா இந்த பத்தாவது நாள் வந்து காரியம் நடக்கும் அது வந்து ஊருக்கு கொஞ்சம் தொலைவில் காரியம் நடக்கும் அது வந்து ஊருக்கு கொஞ்சம் தொலைவில் அது ஒரு இடம் இருக்கும் அதுக்குன்னு அங்கே தான் செய்வாங்க அதில் போகும்போது ஒரு அறிக்கை விளக்கு ஒரு வெட்டு கத்தி அதே போல் இந்த மேளம் நான் வந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னங்கடா இது பட்ட பகல் வெளிச்சம் ஜெகஜோதியாக இருக்குது இதில் போய் இந்த பக்கிங்க இந்த பெட்ரமாக்ஸ் இது அது என்ன கருமோ லாந்தர் விளக்கையாக எடுத்துகிட்டு போகுது இந்த கத்தி எதுக்கு இந்த மேலே சத்தம் எதுக்கு அது யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஸ்பார்க் ஆச்சு அதாவது அந்த காலத்தில் அந்த இடம் வந்து ஒரு காடாக இருந்திருக்கும் வெளிச்சம் இருந்திருக்காது வெளிச்சத்துக்காக லாந்தர் ஏதாச்சும் இந்த நரி கிரி ஏதாச்சும் அட்டாக் பண்ணால் சேஃப் பண்ணிக்கிறதுக்காக கத்தி இந்த மேலே தாளம்லாம் எதுக்குன்னா எதுவும் மிருகங்கள் வந்து அண்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை விரட்டி விடுறது அதே போல் வீட்டில் வந்து யாராச்சும் செத்து போயிட்டாங்கன்னு வைங்க வெளியே வந்து நாலு கட்டையை போட்டு கொளுத்திக்கிட்டு கிடப்பான் அதுவும் வந்து எதுக்குன்னா மிருகங்கள் வந்து அந்த பிணத்தை சேதப்படுத்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படித்தான் நாம் வந்து புரிஞ்சிக்கணும் எல்லாத்தையும் இப்போ என்னது வெள்ளிக்கிழமை குப்பையே வெளியே கொட்டப்படாது அப்படிம்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் வெள்ளிக்கிழமை நன்று வந்து எல்லா பெண்களும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாங்க அந்த காலத்தில் இந்த கல் நகை எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து எண்ணெய் இறங்கிடும் அதனால் அதெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு குளிப்பாங்க இப்போ ஆத்திர அவசரத்தில் இந்த என்னது இந்த கம்மலுக்கு மூக்குத்திக்கெல்லாம் வந்து திருவாணி வரும் அது இவங்க கழட்டி வைக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று கீழே விழுந்துடும் இப்போ பெருக்கி ஆச்சு நோ ப்ராப்ளம் வெள்ளிக்கிழமைங்கிறதுனால குப்பையை கொட்டாமல் இருந்தால் மறுநாளோ இல்லை வெள்ளிக்கிழமைன்னு சாயந்தரமோ அந்த நகைங்களை மறுபடியும் எடுத்து பூட்டிக்கும் போது இந்த திருவானி ஏதோ மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் உடனே குப்பையில் போட்டு கிளறுனா கிடச்சிடும் அதுக்காகத்தான் அப்படி வச்சுருக்காங்க இப்படி லாஜிக் பல சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லாஜிக் இருக்கும் இன்னொன்று இந்த பெண்கள் என்னது விளக்கேற்றி வைக்க ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படிம்பா சாயந்தரம் ஆராய்ச்சின்னா என்ன விளக்கு வச்சிருச்சு என்ன இன்னும் விளக்கு வைக்கலையா அப்படிம்பா அதாவது தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் க இது பல்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இதுக்கு மேலே எதுக்கு விளக்கு சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் என்பது அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு வர்றது அது ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியே இல்லாமல் இன்றைக்கும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து என் மேலே வந்து கோவம் என்ன இவர் வந்து இந்து மதத்தில் இருக்கிற மூட நம்பிக்கையை மட்டும் விமர்சிக்கிறாருன்னு அதனால் அப்படி கவனம் ஒரு அடி போடுவான் இப்போ இந்த இஸ்லாமியர்கள் விருந்தெல்லாம் நடக்கும்போது பாய போட்டு பாய் மேலே தான் வந்து பிரியாணி வச்சுக்கிட்டு இவங்க தரையில் உக்காந்து திம்பாங்க 
இது என்ன இது இஸ்லாம் பிறந்தது பாலைவனத்தில் பாலைவனத்தில் வந்து நீங்கள் மணல் மேலே தட்டை வச்சு சாப்பிட்டாச்சுன்னா அது வந்து மண்ணில் விழுந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இதே பாய் மேலே விழுந்தால் பொறுக்கி எடுத்து வாயில் போட்டுக்கலாம் இது பாயிண்ட்டு இது மாதிரி நிறைய மேட்ரு இருக்குது அதாவது வந்து பாய் எல்லாம் வந்து முழங்காலுக்கு கொஞ்சம் கீழே லுங்கிய கட்டியிருப்பாங்க அதுக்கும் காரணம் இதுதான் ஏன்னா பாலைவனத்தில் தண்ணி பஞ்சம் தழைய தழைய கட்டி நடந்த அழுக்காயிரும் அதுக்காக முட்டு வரைக்கும் கட்டுறது இப்படி ஒவ்வொரு மதத்திலும் இந்த மாதிரி சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்கும் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் தப்பில்லை அதாவது உங்கள் சடங்கோ சம்பிரதாயமோ உங்கள் உடல் நலனை பாதிக்கப்படாது குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு லந்து கொடுக்கப்படாது அதே போல் சமுதாயத்திலிருந்து உங்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடாது இதுதான் கண்டிஷன் ஏன்னா மனிதன் வந்து ஒரு சமூக பிராணி நீங்கள் எதையெல்லாம் பெற்றீர்களோ அதையெல்லாம் கொடுத்தது இந்த சமூகம்தான் இந்த சமூகத்தோடு உங்களுக்கு ஒட்டுறவு இல்லைன்னு வைங்க என்ன ஆகும்டான்னா இப்போ வந்து நேத்திக்கு கூட பார்த்தேன் இந்த ஜூனியர் விகிடமில் யாரோ ஒரு கிளவாடி மறுமணத்துக்கு ஆள் தேவைன்னு நூற்றுக்கணக்காக ஏமாற்றியிருக்கான் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜாதி ஜனத்தோட சமுதாயத்தோடு இரண்டரை கலந்து இயங்கி வந்திருந்தால் நீங்கள் வந்து மணமகன் தேவை மணமகள் தேவை விளம்பரத்தை பார்த்து போய் ஏமாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கிருந்தே வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஒன்று அடுத்தது ஹெல்த் ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ வந்து சைவர்கள் சைவர்கள்னா அது வந்து ஒரு மதம் அதை விட்டுருவோம் வெஜிடேரியன்ஸ் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க உங்கள் உயரத்துக்கு ஏற்ற இடம் இருக்குது உங்கள் பரம்பரையில் யாருக்கும் சக்கரவியாதி இல்லை உங்களுக்கு வேறு எந்த உடல்நல கோளாறுகளும் இல்லை நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க நோ ப்ராப்ளம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஓவர் வெயிட்டடு சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்குது இன்சுலின் போடுற அளவுக்கு இருக்குது அப்போ போய் நான் பியூர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் டிக்கெட் போட்டுற வேண்டியது தான் அடுத்தது குடும்பம் குடும்பத்துக்கு லந்து கொடுக்கப்படாது இந்த ஐயப்ப சாமி மாலை போடுறது இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா பெண்களுக்கு தான் பாதிப்பு பெண்களுக்கு தான் பாதிப்பு அவங்களுக்கு வந்து விதவிதமாக சமைச்சு போடணும் தினம் தினம் ஊட்ட கழுவி முழுவணும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிலை அதை பார்க்கணும் இது இதே போல பல விஷயங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து இந்த சடங்கோ இந்த சம்பிரதாயமோ எதுக்கு வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சா நமக்கே தெரியும் அது என்னைக்கும் அப்ளிகபிளா அதை யோசனை பண்ணணும் தேவை இல்லையா அதாவது நான் சொன்னாப்ல இந்த அறிக்கை வேலைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அது இன்னைக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அந்த ஏரியா மொத்தமே வந்து பக்கா டவுன் ஆயிடுச்சு பக்கா திங்ஸ் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அறிக்கையான் வழக்கு வெட்டுக்கத்தியெல்லாம் எதுக்கு பாயிண்ட்டு தானே அதை போல் அடுத்து வந்து கடைசியாக சொன்ன பாயிண்ட்டு இந்த சடங்கோ சம்பிரதாயமோ உங்கள் உடல் நலனை பாதிக்கக்கூடாது வந்து ஒரு பொழுதும் பாய்ங்க அல்சர் பேஷண்ட் ஒரு பொழுது இருக்கலாமா சுகர் பேஷண்ட் இருக்கலாமா லோ சுகர் வந்து டொப்புன்னு போயிடுவான் இது இப்படி யோசனை பண்ணி பார்த்து செய்யுங்க நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்